Всем привет, с вами Слана. Сейчас мы находимся в самом популярном курорте в Болгарии – Солнечный берег. Интересно, работают ли вне сезон магазины и кафе? И вообще, есть ли жизнь на Солнечном берегу вне сезон? Шумный курорт в Солнечный берег – обширный пляжный курорт на Черноморском побережье Болгарии. Солнечный берег привлекает молодых путешественников со всего мира своими песчаными дюнами, водными видами спорта и бурлящей жизнью. Но это все летом, а как же там зимой? Сегодня 17 градусов тепла. Начнем прогулку по Солнечному берегу с центра курорта. Кто бывал на Солнечном берегу, наверняка знает эти места. Центральная пешеходная улица Солнечного берега. Любимое место для прогулок зимой и летом – это пристань. Это, наверное, самое многолюдное место зимой на Солнечном берегу. Пляжа Солнечного берега открывается вид на Святой Влас. Отойдя от пристани, можно побродить по узким улицам курорта. Зимы работает автовокзал. Как видно, количество рейсов сокращено, но регулярно ходят автобусы в Варну, Бургас, Пловдив, Софию и другие города. Также работают городские автобусы по нескольким маршрутам. На Несебр, Святой Влас, Равду. Работают такси. Стоит сказать кыс, кыс и кошки начнут появляться из ниоткуда. В этот раз я подготовилась к поездке на Солнечный берег и взяла с собой корм. Если бы у Солнечного берега было альтернативное название, то оно бы звучало как «Кошачий берег». Неожиданно к кошкам присоединились чайки и отведали кошачьего корма. Судя по всему, он им понравился. Неподалеку работает маленький продуктовый супермаркет. И вот еще один. А вот новое заведение фастфуда. То зимой его не было. Отойдя от моря и пристани, в юго-западном направлении нам постучался магазин «Жанет». Но это не тот огромный «Жанет», который расположен на дороге Солнечный берег Бургас. А у магазина «Младость» мы увидели много людей, сравнимо как на пристани в центре курорта. Интересно было посмотреть ассортимент товаров и цен. Удивительно, но мы увидели довольно приличный ассортимент и нормальные цены. Что-то было дороже, а что-то дешевле, чем в других магазинах. Были даже уникальные товары, которых нет в других магазинах. Даже сейчас мы увидели строящиеся или готовые к сдаче жилые комплексы, укладку асфальта и другие строительные работы. Некоторые комплексы и прилегающие к ним территория оборудованы камерами наблюдения. За прошедший год с ценами на жилье на Солнечном берегу произошли большие перемены. На Солнечном берегу вне сезон снять однокомнатную квартиру в среднем обойдется в районе 360 евро в месяц. Но, как мы видим, предложений аренды жилья очень мало, всего лишь одна страничка. Мы нашли такой вариант за 292 евро в месяц. Как мы видим, здесь оплата только за целый год. С двухкомнатными та же ситуация, мало предложений и подорожало. Такой вариант предлагается за 650 евро. Обещают 150 метров до моря. Самое лучшее время для покупки квартиры на Солнечном берегу – это 
зима. Хотя цены за прошедший год выросли почти в два раза. Но предложений продажи еще много. Такую однокомнатную квартиру можно купить за 20 тысяч евро. Это вариант на самом курорте, не в поле. Год назад примерно такие квартиры попадались от 11 тысяч евро. В нескольких километрах от курорта еще можно купить квартиру, например, такую квартиру за 13 500 евро. А вот такая двухкомнатная квартира стоит 35 500 евро, но это самые минимальные цены, средние в районе 60 тысяч евро. В прошлом году в центре Солнечного берега зимой не работало 99% заведений и магазинов. Почти все было закрыто. Повстречать людей было большой редкостью. На улицах нам чаще попадались кошки, чем люди. В этот раз впервые мы увидели, что жизнь зимой на Солнечном берегу не остановилась. В этом году украинцы буквально вдохнули жизнь в Солнечный берег вне сезон. Встречаются люди и не только в центре. Видно движение. Работают многие магазины, кафе, офисы, аптеки. Сейчас на Солнечном берегу можно нормально жить зимой. Практически все необходимое работает. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч.